மக்களே எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் சோ எல்லாருக்கும் லைவ் வந்துருச்சாயா சோ எல்லாருக்கும் லைவ் வந்திருக்கும் நம்புறேன் ஆயிடுச்சா ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்காயா எல்லாருக்கும் லைவ் வந்திருக்கும் நம்புறேன் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் அனைவருக்கும் குட் ஈவினிங் சரியாச்சு <coughs> 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 ஒரு நாள் நாள் நடந்துச்சு முடியலன்னு என்னானா ஏதானா இருக்கானா செத்து போயிட்டானா செத்து போயிருந்தா ஆரவி போஸ்ட் போட்டுருப்பாங்க அப்ப சாவல இதோடதான் இருக்க பட் கிளாஸ் வரல அப்படின்ற மாதிரிதான் எழுதிக்கீங்க பரவாயில்ல ஸோ இனிமே வந்து லைவ் உங்களுக்கு கட் ஆகாதியா சரியா ஸோ லைவ் டெய்லி வந்துடுவேன் ஸோ என்னவாவது பண்ணி எப்பாடு பட்டுனாலும் லைவ் உங்களுக்கு வந்துடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ சாரி டெய்லி சிஏ போடுங்க ப்ளீஸ் போட்டுறேம்மா போட்டுறேம்மா ஸோ நாலு நாளாக செம்ம செம்ம ஃபீவரு எதுவுமே பண்ண முடில செம்ம இதாகிடுச்சு உடம்பு சுத்தமாக முடியாமல் போயிடுச்சு அதனால தான் ஓகே ஸோ இனிமேல் டெய்லி வந்துடும் டெய்லி எப்படியாச்சும் எப்படினாலும் உங்களுக்கு சீரியவாக நான் கவர் பண்ணி டெய்லி நீங்கள் உங்களுக்கு லைவ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சரி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ வேறு எதுவும் இல்லை சார் அந்த ரிவிஷன் கிளாஸ் இன்னும் நார்மல் கிளாஸே நான் கரெக்டாக முடிக்கலையா ஏகப்பட்ட லேக் விட்டுருக்கேன் ஸோ அதை முதல் முடிச்சுக்கிறனே அதுக்கப்புறம் தான் ரிவிஷன் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் நார்மலாக எயிட்டு கிளாஸை முதல் முடிச்சுக்கேன் சரியா டேவிட் சார் ப்ளீஸ் ரெகுலராக சிஏ கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அப்புறம் ஸோ தான் இனிமேல் வந்து ரெகுலராக வந்துடுவேன் ஸோ இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு இந்த லேக்லாம் விடவே மாட்டேன் ஸோ எப்படினாலும் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சு கொடுத்துருவேன் ஓகேவா ஸோ சாரி 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 சரியா டிவர் சரியாச்சா சார் சரியாச்சுமா ஓகே எல்லாம் பெட்டர் தான் இப்போது ஓகே சரியா நேற்று நைட்லேருந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே போகலாமா கிளாஸ் போயிடலாமா வேறு எதுவும் டவுட்ஸ்லாம் இல்லையா இருக்கும் ஓகேவா டேக் கேர் டேக் கேர் நன்றிமா நன்றி ஓகே கிளாஸ் ஆரம்பிச்சலாமா ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் பெரிய செஞ்சுனா இதுவே என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி எப்போனாலும் என்னாலும் மெசேஜ் பண்ணலாம் சரியா மேலே இருக்கு ஜாக்சன் சார் கிளியர் கிளியர் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் பதினஞ்சுக்கான சி சாரி இன்னைக்கு மார்ச் பதினாறுக்கான சிஏ பார்க்க போகிறோம் சரியா மார்ச் பதினாறு பதினஞ்சு பார்த்துட்டோம் மார்ச் பதினாறுக்கான சிஏ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரியா எஸ் ஸோ முதல் இம்பார்ட்டன் டேஸ் இன்னைக்கு என்ன முக்கியமான மார்ச் பதினாறு என்ன முக்கியமான நாள் நேஷனல் வேக்சினேஷன் டே ஹெல்ட் ஆன் சிக்ஸ்டீன்த் மார்ச் மார்ச் ஆ பதினாறாம் தேதி வந்து நேஷனல் வேக்சினேஷன் டே நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து சரியா ஓகே ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு நேஷனல் வேக்சினேஷன் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது ஸோ நம்ம இந்த போலியோ ஊசி போடுறாங்களே எஸ் போலியோ ஊசி போலியோ நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு கொடிய நோய் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து அது முழுசு முழுசாக ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஒழிச்சாச்சு போலியோ அட்டாக்குன்ற நோயை வந்து இப்போ இல்லாத அளவுக்கு ஆக்கியாச்சு சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கான வேக்சினேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தோம்ல ஸோ அதற்கான அதை 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 பற்றின அவேர்னஸ் டேக்காக தான் இந்த நேஷனல் வேக்சினேஷன் டே மார்ச் பதினாறாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது சரியா போலியோ பயன்ஷா இருக்க வேக்சினேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த நேஷனல் வேக்சினேஷன் டேவே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது சரியா எஸ் ஸோ வேக்சினேஷன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு போலியோ ஒரு அட்டாக் டிசீஸ் இருக்கு அந்த டிசீஸ் வந்து வேக்சினேஷன் பண்ணாலே போதும் அப்பயே வந்து அதை சரி பண்ணிடலான்ற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ இது வந்து இந்த வேக்சினேஷனால தான் நிறைய விஷயம் நடந்து மாறி இருக்கு அதுக்காக தான் இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க சரியா வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது இதுதான் உங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் சரியா எஸ் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக இப்போ வந்து வேக்சினேஷன்னாலே நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும் கோவிட் வேக்சின் தான் ஞாபகம் வரும் கரெக்ட் தானே ஸோ எல்லாருக்கும் வேக்சின் அப்படின்னு சொன்னாலே கோவிட் வேக்சின் தான் ஆனால் வந்து வேக்சினேஷன் யாருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல சரியா பதினாறு பெற்று பெருவாழ் பதினாறு பெற்றாலும் வேக்சினேஷன் பண்ணுறது முக்கியம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கு சரியா பதினாறு பெற்று பெருவாழ் வாழ்கள்லாம் குழு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு டேக் லைன் மாதிரி பழமொழி எஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்களோ அதுதான் ஸோ பதினாறும் பெற்றாலும் வேக்சினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ வேக்சினேஷன் பண்ணியிருக்கேன் 
கரெக்டாக எத்தனை குழந்தை பிறந்தாலும் வேக்சினேஷன் பண்ணுறது அவசியம் அப்படின்றது தான் இதற்கான க்ளூ ஓகே ஆபிச்சுரி ஸோ சிபிஐ கண்டல்ஸ் டிமைஸ் ஆஃப் ஃபார்மர் டேரக்டர் கே விஜயராமராவ் அதாவது கே விஜயராமராவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மர் சிபிஐ டேரக்டராக இருந்தவர் அவர் இறந்து போயிட்டார் தெலுங்கானால பாலனவர் சரியா ஸோ அவர் இறந்து போயிட்டார் கே அவர் எப்போ வந்து டேரக்டராக இருந்தார் சிபிஐ டேரக்டராக இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி ஆறு வரையும் சிபிஐ டேரக்டராக இருந்தார் பதினாலாவது சீஃப் அவர் சரியா பதினாலாவது சீஃபாக வந்து ஒர்க் பண்ணவர் ஸோ அவர் தான் இப்போ இறந்து போயிட்டார் சரியா ஸோ இவர் வந்து ஆந்திரா ஆந்திர பிரதேஷ் மொதல் சேர்ந்து ஆந்திரா தலைவர் பிரியா மொதல் சேர்ந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து இவர் வந்து ஆந்திராவோட ஃபார்மர் லெஜிஸ்ட்ரேட்லாம் இருந்தவர் சரியா எம்எல்ஏவா இருந்தவர் சரியா ஃபார்மர் மினிஸ்டராக இருந்தவர் ஆந்திரா ஓகே ஸோ சிபிஐ ஆஃபீஸர் டேரக்டர் அது போக வந்து இவர் வந்து எம்எல்ஏவாகவும் வந்திருக்கார் ஆந்திராவில் ஓகே அவர் இப்போ இறந்து போயிட்டார் அவரோட பீரியடு தொண்ணூத்தி மூணு டு தொண்ணூத்தி ஆறு பதினாலாவது சீஃப் மூணு வருஷம் இருந்திருக்கார் சரியா கிளியர் கிளியர் ஸோ அவர் பேர் கே விஜய ராமராவ் கிளியர் கிளியர் இதே மாதிரி சந்திரசேகர் தாஸ் குப்தா டிப்ளமேட் ஸ்காலர் ஒருத்தர் யாராவது போயிருக்காரு அதுதான் அவங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் நம்ம விஜய் இருக்கார்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் விஜய் விஜய் சிபிஐ படம் நடிச்சாரு அப்படின்னா ராமத்தை போட்டு போக வேண்டிதான் ஏன்னா அவருக்கும் சிபிஐ கேரக்டருக்கும் செட் ஆகாது விஜய் சிபிஐ படத்தில் நடிச்சாருன்னா ராமத்தை போட்டு போக வேண்டிதான் விஜய விஜய சிபிஐ படத்தில் நடிக்க வச்சோம்னா ராமத்தை போட்டு போக வேண்டியதான் ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் செட் ஆகாது அப்படின்னு க்ளூ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா க்ளூ நடிப்பார் நடிக்க மாட்டார்லாம் நமக்கு தெரியாது ஓகே ஆக்டர் சமீ காக்கர் ஹூ பிளேட் ரோல் இன் ரோல் ஆஃப் கோப்டி இன் நுக்கட் பாச சபை அதாவது சமீர் காக்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்டர் இந்திய ஆக்ட்ரஸ் ஆக்டர் ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்காரு சரியா அவர் வந்து நுக்கட் அப்படின்ற டிவி சீரீஸ்ல ரொம்ப ஃபேமஸா நடிச்சவர் ஸோ அவரோட கேரக்டர் பேர் கோப்டி சரியா கோப்டி அப்படின்ற கேரக்டர் நடிச்சாரு அவர் இறந்து போயிட்டாரு சரியா ஸோ அவர் இப்போ ரீசெண்டா ஃபர்ஜி நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க பிரைம் வீடியோ அமேசான் பிரைம்ல கூட போயிட்டு இருக்கு ட்ரெண்டிங்ல இருக்குல்ல ஃபர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு அதுல கூட நடிச்சிருந்திருக்காரு ஸோ அவர் தான் இப்போ இறந்து போயிட்டாரு ரைட்டா சமீர் காக்கர் அவர் பேர் சரியா எஸ் கிளியர் கிளியர் ஸோ இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டர் எல்லாருமே வந்து சாமி மாதிரி சாமி மாதிரி காக்குறாங்க சரியா ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருமே வந்து சாமி மாதிரி காக்குறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிலாம் கிடையாது அவங்களும் நம்மளை மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் சரியா ஆக்டர் எல்லாருமே வந்து சாமி மாதிரி காக்குறாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஸோ அவங்களும் நம்மளை மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் ஸோ அதனால ஆக்டர் ஆக்டரா பாருங்க சரியா எஸ் எல்லாரும் மெச்சூர் ஆகிட்டோம் ப்ரோ சூப்பர் நல்ல விஷயம் மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு சித்தப்பா அப்படின்றீங்களா எஸ் ஸோ இதே மாதிரி ரீசெண்டா ஃபார்மர் சத்யபத்ரா சத்திய சத்யபர்தா முகர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்மர் யூனியன் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு அதுதான் உங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் சரியா எஸ் ஸோ குழு சொல்றேன் சாமி மாதிரி காக்குறாங்க ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் அப்படி நம்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஸோ அப்படிலாம் இல்லை அவங்க நார்மல் தான் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் தீபக் மோகண்டி அப்பாயிண்ட் பி எஃப் ஆர் பி சேர்மன் மம்தா சங்கரஸ் ஹோல் டைம் மெம்பர் அதாவது தீபக் மோகண்டி அப்படின்றவர் வந்து பி எஃப் ஆர் டியோட சேர்மனாக பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் அவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கார் சுப்ராதி பந்தியோ பதே சரியா சுப்ராதி பந்தியோ பதே சுப்ரதி பந்தியோ பதே அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தீபக் மோகன்டி பி எஃப் ஆர் டியோட சேர்மனாக பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் பி எஃப் ஆர் டினா பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சரியா பி எஃப் ஆர் டிஏ ரைட் ஸோ அவருக்கு அவரோட அவர் பி எஃப் ஆர் டியோட சேர்மனாக தீபக் மோகன்டி வந்து பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் சுப்ரீம் பந்தியோ பதே அவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரைட் பொறுப்பெடுத்திருக்கிறார் 
எஸ் யார் யார் முகத்துலலாம் தீபம் குறைஞ்சிருக்கோம் சரியா ஸோ குழுவே அதுதான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ யார் யார் முகத்துலலாம் தீபம் குறைஞ்சிருக்கும் தீபம் மீன்ஸ் அந்த பயர் குறைஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் பென்ஷன் ஃபண்டு கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வயசாயிடுச்சு சரியா ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் பென்ஷன் ஃபண்டு கொடுக்க முடியுமா யார் முகத்துலலாம் தீபம் குறைஞ்சிருச்சோ ஃபயர் குறைஞ்சிருச்சோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பென்ஷன் ஃபண்டு கொடுக்கணும் சரியா பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி தானே ஸோ பென்ஷன் ஃபண்ட் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் யார் முகத்தெல்லாம் தீபம் குறைஞ்சிருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படி பார்த்தா எனக்கு தான் பென்ஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா என் மொஞ்சிதான் அவ்வளோ டல் ஆயிடுச்சு கிளியர் கிளியர் ஸோ அடுத்து எம்ஓய் அதாவது நம்ம ஜாலியாக சொல்லுவோம் நாலாம் ஸ்டீல்ல ஸ்டீல் பாடி அப்படி இப்படி இது அது அப்படிலாம் ஒரு தடவை முடியாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்த்துக்கிறாம பார்த்துக்கிற முடியாமல் அளவுக்கு ரொம்ப ஃபீவர் ஆயிடுச்சு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் தெரியும் நம்மளால என்ன நம்ம எவ்வளோ சத்தாக இருக்கும் எவ்வளோ இதாக இருக்கும்ன்றது அப்போ தான் தெரியும் அவ்வளோ டரதாக இருக்கும் என்ன எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் எம்ஓயு ஆர்பிஐன் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் யூஇ சயின்ஸ் எம்ஓயு டு ப்ரொமோட் இனோவேஷன் ஃபினான்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சர்வீசஸ் அதாவது நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் யூஏஇ சரியா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு எம்ஓயு குழு வந்திருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் எம்ஓஐ குழு வந்திருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேரும் பினான்சியல் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய கோஆபரேஷன் மூலமா என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் நிறைய இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எம்ஓயு சைன் பண்ணப்பட்டது அது ஆர்பிஐயும் யூஏஇயோட சென்ட்ரல் பேங்க்கும் எம்ஓயோ சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ எதற்காக சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றத மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து நிறைய இந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் சர்வீஸ் ஏரியாஸ் வந்து நிறைய இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரதா ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்லையும் நிறைய டைப்ஸ் வச்சுக்கணும் நிறைய இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரணுன்றதால தான் இந்த எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் ஆர்பிஐ இந்தியாவும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் யூஏஇயும் சரியா எஸ் ஸோ ஆர்பிஐயோட கவர்னர் யார் சக்திகாந்த் தாஸ் மும்பை ஃபோர் நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி எஸ்இஏ வந்து நம்ம சஸ்டைபிள் பாம் ஆயில் சப்ளை மலேசியால இருந்து வாங்குறதுக்காக ஒரு பேக்ட் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க சரியா எஸ்இஏ வந்து நம்ம சிங்க மலேசியாவோட ஒரு பேக்ட் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க எதற்காக பாம் ஆயில் சப்ளைக்காக சரிதானே எஸ் அதுதான் அவங்களுக்கான ரீசன் நியூஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஸோ ஜாயிண்ட் இந்தியா சிங்கப்பூர் எக்ஸசைஸ் போல் குல் குருஷேத்ரா கண்ட்ரோல் சட் ஜோத்பூர் அதாவது ஜோத்பூர்ல வந்து நம்ம போல்ட் குருஷேத்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயலேட்டர் ஆல்பு ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் ஒன்று நடந்திருக்கிறது யார் யார் நடந்திருக்காரு தெரியுமா அதை நம்ம சிங்கப்பூர் ஆர்மியும் இந்தியன் ஆர்மியும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து வழக்கம் போல தான் இந்தியாவும் சிங்கப்பூரும் சேர்ந்து பண்ண எக்ஸைஸ் பேர் என்ன போல்ட் குருஷேத்ரா எங்கே அந்த ஜோத்பூர் மில்ட்ரி ஸ்டேஷன் நடந்திருக்கிறது இது நார்மலாக ரெண்டு பேருக்கான ஷேர் ஆண்டு ரெண்டு பேருக்கான வார்ஃபேர் ஷேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் இந்த எக்ஸைஸ் வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கிறது போல்ட் குருஷேத்ரா ஓகே எஸ் சிங்கப்பூரோட பிரசிடண்ட் அலிமா யாக்கோப் கரன்சி சிங்கப்பூர் டாலர் ரைட் ரைட் ஸோ இதே மாதிரி ரீசெண்டாக தேர்ட் எடிஷன் ஆஃப் எக்ஸைஸ் லாஃபெரோஸ் யார் யார் பண்ணுறா ஸோ இந்த எக்ஸைஸ் வந்து மல்டிநேஷனல் மல்டிநேஷனல் எக்ஸைஸ் தானே ஸோ லா ஃபெரோஸ் ஸோ இந்த எக்ஸைஸை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவா லா ஃபெரோஸ் எக்ஸைஸை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஆர்மி இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்மி தானே கரெக்ட் தானே ஃப்ரான்ஸ் தான் கிளியர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் கஞ்சர் ஆர்மி எக்ஸைஸ் பிட்வீன் கிரிஜிகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா இந்தியன் ஆர்மியும் கிரிஜிகிஸ்தானும் சேர்ந்து எக்ஸைஸ் கஞ்சா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பத்தாவது டிஷன் இந்த வருஷம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க சரியா நடத்தியிருக்காங்க எங்க அப்படின்னா டாக் மாக் கிரிஜிகிஸ்தான் கிரிஜிகிஸ்தானா டாக் மாக் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நடத்தியிருக்காங்க கிளியரா கிளியர் எஸ் பிரெஞ்சு நேவியா எஸ் பிரெஞ்சு நேவி பிரெஞ்சு ஆர்மியில பிரெஞ்சு நேவி எஸ் பிரெஞ்சு நேவி 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 லாஃப்ரோஸ் இது மெரைன் எக்ஸைஸியா பிரெஞ்சு நேவி பிரெஞ்சு ஆர்மி இல்லை பிரான்சு நேவி 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 மறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் உங்களுக்கு வரும் வரக்கூடாது சரியா எனக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருக்கும் அதெல்லாம் வராமல் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கிளியர் கிளியர் ஸோ கஞ்சர் ஆர்மி எக்ஸைஸ் பிடின் கிரிஜிகிஸ்தான் இந்தியாவும் கிரிஜிகிஸ்தான் சேர்ந்து கஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸைஸ் பண்ணுறாங்க பத்தாவது விஷயம் இந்த வருஷம் பண்ணுறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது
இந்தியா ஆப்ரிக்கா சீஃப்ஸ் கான்கிளேவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்கிளேவ் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் புனேவில் சரியா ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் கலந்துருக்காங்க ஸோ இது எதற்கானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்குமான ஒரு பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி டைப்புக்கான ஒரு கான்கிளேவ் தான் இந்த கான்கிளேவ் சரி இது ரெண்டு செஷனாக நடந்திருக்கிறது ஒரு செஷன் வந்து இந்தியா ஆப்ரிக்கா டிஃபென்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டிஃபென்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பான பில்லர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது ரெண்டாவது விஷயம் ஸோ இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆப்ரிக்காவில் எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்றதுக்கான செஷனாகவும் ரெண்டு செஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவும் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து எங்கே புனேல ரைட்டா இந்த கண்ட்ரி நாடுகள் புனேல நடக்கிறது ரைட்டா ரைட் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் ரீஜனோட நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் ரீஜன் நார்த் ஈஸ்ட் இருக்காங்கள அவங்க வந்து டேபிள் டாப் எக்ஸைஸ் அப்படின்ற எக்ஸைஸ் வந்து நாலாவது விஷன் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாரோட சேர்ந்து அப்படின்னா கொழும்பு செக்யூரிட்டி கான்கிளேவோட சேர்ந்து கொல்கட்டால் கொழும்பு செக்யூரிட்டி கான்கிளேவோட சேர்ந்து நம்ம இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் வந்து ஒரு டாப் டேபிள் டாப் எக்ஸைஸ் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க நாலாவது விஷனாக கொல்கட்டாவில் ரைட்டா அதுதான் உங்களுக்கான ரிலேட்டட் நியூஸ் சரியா ரீசெண்டில் ரிலேட்டட் நியூஸ் சரி இதுவும் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி தான் சரியா இதுவும் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி தான் ஸோ அதனால தான் இந்த நியூஸோட சேர்ந்து இருக்கிறது ரைட் ரைட் சிக்கிம் டு ஹோஸ்ட் சிக்கிம் செட் டு ஹோஸ்ட் பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் அண்டர் இந்தியாஸ் ஜி டுவெண்டி பிரசிடென்சி ஆன் சிக்ஸ்டீன் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் கேங்டாக் அதாவது சிக்கிம் தான் வந்து மூணாவது நாலாவது பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங்கை வந்து நடத்த போகிறாங்க சரியா ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சியோட பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங்கை ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறவங்க நம்ம சாரி நாலு மீட்டிங் நடக்கும் பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் நாலு மீட்டிங் நடக்கும் அதில் மூணாவது மீட்டிங்கை ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறவங்க சிக்கிம் மொதல் யார் ஹோஸ்ட் பண்ணால் முதல் ரெண்டு மீட்டிங் யார் ஹோஸ்ட் பண்ணால் யாருக்காக ஞாபகம் இருக்கா பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் அதோட சேர்மனாக கூட நம்ம சந்திரசேகரன் இருக்காருன்னு சொல்லிலாம் பார்த்தோம் முதல் முதல்ல இந்த பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் தான் ஆரம்பிச்சாங்க எங்கே ஆரம்பிச்சாங்க யாருக்காக ஞாபகம் இருக்கா எஸ் குஜராத் குஜராத்தில் தான் ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ தேர்ட் மீட்டிங் வந்து இப்போது முதல் ரெண்டு மீடிங் குஜராத் நடந்துச்சு ஸோ தேர்ட் மீட்டிங் வந்து இப்போ சிக்கிம்ல நடக்க போகிறது சரியா பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் சிக்கிம்ல நடக்க போகிறது கேங்டாக்கில் ரைட் ரைட் ஸோ இது எதற்கானதா இருந்தது ஸோ அவங்க இந்த பிஸ்னஸ் வேண்டி சிக்கிம்ல நடத்துறது மூலமா வந்து சிக்கிம்கான நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வரும் ஸோ நிறைய அவங்களோட டூரிசம் ஃபார்மிங் ஃபார்மாசிட்டிக் ரெனியூபாலஜி இது எல்லாமே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா புனேவா குஜராத் இல்லையாயா ஸோ பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் குஜராத்ல எல்லாம் நடந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிப்டி மீட்டிங்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டிங் ஞாபகம் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் படித்தோம் குஜராத்தில் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபிஃப்டீன் செஷன் நடந்துச்சு அப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லை ஞாபகம் இல்லையா குஜராத் இல்லையா அது எஸ் கிளியர் கிளியர் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அனுராப் சிங் தாக்கூர் பதினாறாவது எஸ்இஓ யூத் கவுன்சில் மீட்டிங்கை வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வைத்திருக்கிறா நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கிறது சரியா ஸோ நியூ டெல்லியில் பதினாறாவது எஸ்இஓ யூத் கவுன்சில் மீட்டிங்கை வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் அவரோட கான்ஸ்டியன்சி ஹமீர்பூர் ஹிமாச்சல் பிரதேச அப்படிதான் ஒரு நியூஸை நீங்கள் பார்க்குறப்ப அது அப்படியே கோர்வே அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் டப்பு டப்பு டப்புன்னு இந்த ஷேட் ஈடிகு இந்த சில்ட்ர அதெல்லாம் ரைட் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஆவாட் நான் ரிவைஸ் பண்ணல அதான் கன்ஃபியூஸ்டு ஸோ நான் ரிவைஸ் பண்ணல எனக்கு டைம் இல்லை எனக்கு முடியல நான் ரிவைஸ் பண்ணல நீ என்ன பண்ணீங்க ஒரு ஆள் வந்து என்னை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நான் படிப்பேன்னு இருக்கா கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லிடுங்க நீங்களாக மெனக்கெட்டு எப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்காக ஒரு ஹோப் வரும் உங்களுக்காக ஒரு இது வரும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் புரியுதா எஸ் ஸோ சாரி நான் ரிவைஸ் பண்ணாமல் இருந்ததுக்கு எனக்கு நான் ஏன் சைடுன்னு சாரி பட் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இருக்காரு சரி அவங்க நோட்ஸ் அப்போ ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஓகே எஸ் ஸோ ஆர்பி கவர்னர் சக்திகாந்த் தாஸ் நேம்டு கவர்னர் ஆஃப் த இயர் பை சென்ட்ரல் பேங்கிங் சென்ட்ரல் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் ரிசர்ச் ஜேர்னல் வந்து இருக்காங்க சரியா அவங்க வந்து கவர்னர் ஆஃப் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சொல்லி நம்ம ஆர்பிஐட கவர்னர் சக்திகாந்த் தாஸ் இருக்காருல்ல அவருக்கு வந்து ஒரு ஹானரை கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இவர் கோவிட் டைம்லாம் வந்து வேற லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணாரு பக்காவாக பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ இந்த பொருளாதாரம் பாதிக்காமல் இது பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து இந்த கவர்னர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்ற ஹானரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் பேங்கிங் அப்படின்ற ரிசர்ச் ஜேர்னல் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது தடவை இந்தியன் வாங்குறாங்க
ஃபிளிப்கார்டோட ஹோல்சேல் மெம்பர்ஸ்க்காகவே ஒரு கிரெடிட் கார்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வழக்கம் போல அந்த ஃபிளிப்கார்ட் ஹோல்சேல் ஆன்லைன் ஸ்பெண்டிங் நீங்கள் அந்த கார்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சென்ட் கேஷ்பேக் கொடுக்குறது ஸோ இது போல நார்மலாக அந்த கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ் ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் ஃபிளிப்கார்ட் ஹோல்சேலும் சேர்ந்து சரியா எஸ் ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட சிஓ ஹெச் தி ஜெகதீஷன் ஹெட் கார்ட்ஸ் மும்பை ஃபவுண்டர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் எஸ் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம கண்ட்ரா பேங்க் என்பிசியோட கொலாபரேஷன் வச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐல கிரெடிட் கார்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ கிரெடிட் கார்டை வந்து கொண்டு வந்து கிரெடிட் கார்டை வந்து யூபி லிங்க் யூபிஐட லிங்க் பண்ணி வச்சு நீங்கள் பே பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நிறைய பேங்க் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஸோ இப்போ கன்ரா பேங்க்கும் அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா கன்ரா பேங்கோட கிரெடிட் கார்டையும் வந்து நீங்க ரூபே கிரெடிட் கார்டை வந்து லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் யூபிஐயோட சரியா அது மூலமா நீங்க பேமெண்ட்டை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க் ஜாயின்ஸ் சயின்ஸ் கார்பரேட் அக்ரி ஏஜென்சி அக்ரிமெண்ட் வித் எல்ஐசி அதாவது ஜே அண்ட் கே பேங்க் இருக்காங்களே அவங்க வந்து எல்ஐசியோட ஒரு கார்பரேட் அக்ரிமெண்ட் கார்பரேட் ஏஜென்சி அக்ரிமெண்ட் ஒன்றும் போட்டிருக்காங்க சரியா எதற்காக இந்த அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க பேங்க் ஜே அண்ட் கே பேங்க் வந்து அவங்களோட எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேயும் வந்து எல்ஐசியோட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கான அக்ரிமெண்ட் சரியா இங்க இங்கெல்லாம் வந்து எல்ஐசியோட இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஜே அண்ட் கே பேங்கோட எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேயும் இதை வந்து ஏப்ரல் ஒன்னா அதுல இருந்து எஃபெக்டிவ் கொண்டு வர போறாங்க சரியா எஸ் ஸோ இதுதான் ஒன்னும் இல்ல பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட பட் வந்து அங்க நீங்க இப்ப எல்ஐசியோட பாலிசிஸ் எல்லாம் இங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எங்கேயா எடுக்கணும் அப்படின்னா ஜே அண்ட் கே பேங்க் நீங்க டேரக்டா போய் கூட நீங்களோட உங்களோட அவங்களோட எல்ஐசி பாலிசிஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா எஸ் ஜே அண்ட் கே பேங்கோட ஹெட் கார்டர் ஸ்ரீநகர் எம்டிஎன்சிஓ பால்தேவ் பிரகாஷ் எஸ் ஸோ எல்ஐசியோட எல்ஐசியோட எம்டி ஆக புதுசாக ரெண்டு பேர் எம் ஜெகநாத்தும் தப்லேஷ் பாண்டேவும் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரைட்டா எஸ் நெக்ஸ்ட் நேஷன் ஸோ அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் லான்ச் ஏடிஎல் சார்பி அதாவது ஏடிஎல் சார்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே யாரு அப்படின்னு சொல்லி அட்டல் இனோவேஷன் நித்தி ஆயோட அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அட்டல் டிங்கரிங் லேப்ஸ் ஏடிஎல் சரி அதோட பேர் தான் ஏடிஎல் சார்பி அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இது எதற்கானது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த யங் மைன்ஸ் சின்ன ஸ்கூல்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களா ஸோ இது வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் இந்த லேப் லெபார்ட்ரிஸை கொண்டு வரணும் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி இமேஜினேஷன்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அவங்களோட ஸ்கில்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணணும் எந்த சைடில் இருந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிசைன் திங்கிங் மைண்ட் செட்டு கம்ப்யூட்டேஷனல் திங்கிங்கு அடாப்டிவ் லேர்னிங்கு ஃபிசிக்கல் கம்ப்யூட்டிங் இது இதுலலாம் வந்து அவங்க ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஏடி ஏஏஎம் வந்து ஏடிஎல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் கொண்டு வர போகிறாங்க அட்டல் டிங்கரிங் லெபார்ட்ரிஸ் ஏடிஎல் சார்த்தி அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவை எடுத்திருக்காங்க நம்ம அட்டல் இனோவேஷன் மிஷின் நி நித்தி ஆயோட அட்டல் இனோவேஷன் மிஷினு ரைட்டா நித்தி ஆயோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு நியூ டெல்லி போன ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சிஓ பிவிஆர் சுப்பிரமணியன் எஸ் எஸ் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நித்தி ஆயோகோட ஏஎம்மும் சிபிஎஸ்இயும் ஆஹ் இன்டெல் இந்தியாவும் கொலாபரேஷன் வச்சு எஜுகேஷன் செக்டர்ல ஒரு சேஞ்சஸை கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க கரெக்டா கிளியர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின் சார் பேங்கிங்ல இருந்து கேட்பாங்க ஸோ எஸ்எஸ்சி ரிலேட்டடாக இருக்க அதாவது நேஷனல் லெவலில் ஏதாவது பேங்கிங் பேங்கிங் ரிலேட்டடாக நியூஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மேக்சிமம் வரும் எஸ்எஸ்சிக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபுல் பேங்கிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எஸ்எஸ்சிக்கு மேக்சிமமாக வராது அது வந்து ரொம்ப அதாவது நேஷனல் லெவலில் அந்த பேங்க் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு முக்கியமான ஏதோ கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஸ்கீம்ஸ் ஏதோ கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரினா வந்து உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சிக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் பேங்கிங் சைட்லேருந்து பா பேங்கிங் நியூஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸ்டேட் உத்தரகாண்ட் பிகம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு ஸ்டார்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஃபார் செரிகல்ச்சரிஸ்ட் அதாவது செரிகல்ச்சரிஸ்ட்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த பட்டு பூச்சிலேருந்து பட்டு எடுக்கிற பட்டு செடியிலேருந்து பட்டு எடுக்கிறாங
கர்ஷாலி அப்படின்ற இடத்துல ஜான்கி சட்டி அப்படின்ற இடத்துல இருந்து யமுனோத்ரி தம் மேல யமுனோத்ரி தாம் அது வரையும் வந்து ஒரு ரோப் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறாங்க மூணு புள்ளி மூணு எட்டு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு செலவுல அப்படின்னா நூத்தி அறுபத்தி கோடி ரூபாய் செலவில ரைட்டா உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட் இந்த ரோப்வே கொண்டு வர போறாங்க இதுதான் உங்களுக்கான ரிலேட்டட் நியூஸ் சரிதான் எஸ் அடுத்த அம்பாசிடர் ஸோ ஜியோ சினிமா நேம்ஸ் கிரிக்கெட்டர் சூரியகுமார் யாதவ் வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடர் அதாவது சூரியகுமார் யாதவ் வந்து நம்ம ஜியோ சினிமாவோட பிராண்ட் அம்பாசிடராக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ரைட்டா எஸ் ஸோ இப்போ எல்லாம் ஐபிஎல் வரப்போது ஸோ ஐபிஎல் எல்லாம் வந்து ஜியோ சினிமாவில் ஃப்ரீயாகவே பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதாவது ஜியோ சினிமாவில் உங்களுக்கு வந்து எதுல வந்து ட்விஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்றத எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ஜியோ காரங்க மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு மூளை வேணும் போல அவங்க என்னதான் பண்ண போறான்றது யோசிக்கிறதுக்கு அதாவது முன்னாடி வந்து நம்ம ஹாட்ஸ்டாரில் பே பண்ணால் தான் பார்க்க முடியுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஐபிஎல் இப்போ வந்து ஜியோவில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் நான் அவங்களுக்கு காசே வாங்கலைங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக பாருங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எங்கே அவன் ட்விஸ்ட் வச்சுருக்கான் அப்படின்னா குவாலிட்டியில் வச்சுருக்கான் ட்விஸ்ட்டை இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எப்படி சொல்ல நார்மல் பேசிக் குவாலிட்டியில் பார்க்கணுன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ நெட்டு தேவைப்படும் கொஞ்சம் மாடரேட் குவாலிட்டியில் பார்க்கணும் அப்படின்னா நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டியில் பார்க்கணும்னா ஒரு நெட்டு தேவை ஒரு மெமரி ஒரு இது தேவை நெட்டு நெட்ஒர்க்கிங் தேவை மெமரி தேவை டேட்டா தேவை ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஹை குவாலிட்டியாக பார்க்கணும் டேட்டா தேவை ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணி தானே ஆகணும் நீங்கள் ஒரு மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ஹெச்டியில் பார்க்கணும் அப்படின்னா நாலு ஜிபி வேணும்னு போட்டுருக்காங்க ஐ திங்க் ஸோ நாலு ஜிபி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு மேட்ச் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஹெச்டியில் பார்க்குறதுக்கு நாலு ஜிபி வேணும் நம்மளுக்கு ஒரு நாள் அவங்க கொடுக்குற லிமிட்டே நம்ம ஒன்றரை ஜிபி தான் போட்டிருக்கோம் கரெக்டா ஒன்றரை ஜிபிக்கு போட்டிருக்கோம் இப்போ ஐபிஎல் ஐபிஎல் ஃபீவரை யூஸ் பண்ணி இதை என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நாலு ஜிபிக்கு நான் மேட்ச் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் நம்ம நாலு ஜிபிக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுவேன் ரீசார்ஜ் பண்ணால் அது அவனுக்கு காசு ஒவ்வொரு சிம் கார்டுக்கும் காசு ஸோ எப்படி எப்படிலாம் சம்பாதிக்கணும் இவங்களை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஜியோ சினிமா வந்து சூரியகுமார் அவங்களோட பிராண்ட் அம்பாசிடராக போட்டிருக்கிறார்கள் ரைட்டா ரைட்டு ஸோ இதே மாதிரி ரீசெண்டாக நம்ம வியாக்கோ மெயிட்டின் இவங்க தான் வந்து டிஜிட்டல் பார்ட்னர் நம்ம இந்த டிஜிட்டல் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ட்னர் இவங்க தான் நம்ம ஜியோ சினிமா ஓட்டக்கே போச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ வியாக்கோ வந்து வியாக்கோ மெயிட்டின் வந்து எம்எஸ் தோனியை வந்து அவங்களோட பிராண்ட் அம்பாசிடராக போட்டிருக்காங்க சரியா டிஜிட்டல் ஸ்போர்ட்ஸ் மூவிங் பார்ட்னராக வந்து நம்ம வியாக்கோ மெயிட்டின் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து தோனியை வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடராக போட்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் உங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் ஓகே இருக்கும் அதாவது வேர்ல்டு கப் டீமில் ஒரு டீம் இருக்கும் ஸோ அந்த டீமில் வந்து வேறு லெவலில் பேட்ஸ்மேன் இருப்பாங்க வேறு லெவலில் பவுலர் இருப்பாங்க வேறு லெவலில் ஃபீல்டிங் பண்ணுவானுங்க எல்லாமே பண்ணுவானுங்க ஆனால் அந்த டீம் வந்து கப்பே அடிக்காதுல அதே மாதிரி ஒரு ராசி உள்ள டீம் தான் நம்ம ஐபிஎல்ல நம்ம பசங்க ஆர்ஜிபி பாவம் எல்லாமே பண்ணுவானுங்க நல்லா பேட்ஸ்மேன் இருப்பானுங்க நல்லா பவுலர் இருப்பாங்க நல்லா ஃபீல்டிங் பண்ணுவாங்க ஆனால் தோற்று போயிடுவாங்க இதே மாதிரி வேர்ல்டு கப்ல வேர்ல்டு இன்டர்நேஷனல் டீம் ஒன்று டீம் இருக்கு அந்த டீம் எந்த டீம் பண்ணி யாருக்கா தெரியுமா இதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க எல்லாரும் செம்ம பேட்ஸ்மேன்லாம் அதில் இருப்பாங்க செம்ம பவுலர் அதில் இருப்பாங்க செம்மையா ஃபீல்டிங் பண்ணுவானு செம்மையா விளாடுவானு ஆனா அவங்க ஜெயிக்கவே மாட்டாங்க அது எந்த டீம் யாருக்கா தெரியுமா இன்டர்நேஷனல் டீம் கேட்கறேன் ஐபிஎல்ல கேட்கறேன் சரியா ஐபிஎல்ல ஒரு டீம் இருக்கு ஐபிஎல்ல மார்சிபி இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஒரு டீம் இருக்கு அது எந்த டீம்னு தெரியுமா எஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சூப்பர் அந்த டீம் தான் ஏன் அப்படி இருக்காங்கன்னே தெரியாது ஸோ செம்ம ஓப்பனிங் இருக்கும் செம்ம மிடில் ஆர்டர் இருக்கும் செம்ம பவுலிங் லைன் அப் இருக்கும் செம்மையா ஃபீல்டிங் பண்ணுவானுங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க ஏன் தோக்கிறாங்கன்னு எவனுக்குமே தெரியாது நீங்க பார்த்து பெரிய பவுலரு ஃபீல்டரு பேட்ஸ்மேனு எல்லாருமே அந்த டீம்ல இருந்திருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஓப்பனிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல அவர் யாரு அந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் ஓப்பனிங் ஒருத்தர் இறங்கும் அப்படியே அந்தாலே சவுத் ஆப்பிரிக்கா தான் அந்தாலே சவுத் ஆப்பிரிக்கா தான் நம்ம டுப்ளேசிஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா தான் மார்க்கலு ஏபி டிவிலேஸு டுமினின்னு ஒருத்தர் இருப்பாப்புல பவுலிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரபாடா ஸ்டெயினு வேகப்பட்ட பேர் வந்துனே
இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் நேஷனல் வேக்சினேஷன் டே மார்ச் பதினாறாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டே வந்து போலியோ வேக்சினை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது சரியா எஸ் கிளியர் கிளியர் இதற்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் பதினாறு பிள்ளை பெற்றாலும் வேக்சினேஷன் அவசியம் சிபிஐ கண்டல் டெமேஸ் ஆஃப் ஃபார்மர் டேரக்டர் கே விஜயராமராவ் சிபிஐட ஃபார்மர் டேரக்டர் இருந்தவர் விஜயராமராவ் பதினாலாவது சீஃபாக இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூத்தி ஆறு வரையும் அவர் இறந்து போயிட்டாரு சரியா விஜய் சிபிஐ படத்தை நினைச்சாலும் ராமத்தை போட்டு போக வேண்டியதான் ஓகே ஆக்டர் சமீர் கக்கர் ஹூ பிளேட் கோபி கோபி இன் லுக் அட் பாஸ் அவே அதாவது ஹிந்தி ஆக்டர் ஆக்ட் ஒருத்தர் தேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தவர் அது ஆக்டராக இருந்தவர் டெலிவிஷன் மூவிஸ் எல்லாத்தையும் நடித்தவர் சமீர் கக்கர் அப்படின்றவர் இறந்து போயிட்டாரு சரியா சுயர் கண்ணக்கில் வச்சுருந்தோம் சா ஆக்டர்லாம் வந்து சாமி மாதிரி காக்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது ஓகேவா எஸ் தீபக் மோகன்டி அப்பாயின் பி எஃப் ஆர்டி சேர்மன் மம்தா சங்கர் அரசு ஹோல்டே மெம்பர் அதாவது பி எஃப் ஆர்டியோட சேர்மனாக தீபக் மோகன்டி வந்து அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் மம்தா சங்கர் அவங்களோட ஹோல்டே மெம்பராக பி எஃப் ஆர்டியில் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் தீபக் மோகன்டி யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு சுப்ரதீப் பந்தியோபதி அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதற்கு என்ன குழு யார் யார் முகத்தெல்லாம் தீபம் குறைஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் பென்ஷன் ஃபண்டு கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் வயசாயிடுச்சு ரைட் ரைட் அண்ணா போதும் கிரிக்கெட் நான் கிரிக்கெட்டை பற்றி பாட்டி ரொம்ப நேரம் ஆச்சுமா இப்போதான் உங்களுக்கு கமெண்ட் எனக்கு ஓடாது எம்ஓ ஆர்பி அண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் யூஏஇ சயின்ஸ் இனோவேட் ப்ரொவட் இன்னோவேஷன் இனோவேஷன் இன் பினான்ஷியல் ப்ரொடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது பினான்ஷியல் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் நிறைய இன்னோவேஷன் கொண்டு வரணும் ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்குள்ள அப்படின்றதுக்காக யூஏஇயோட சென்ட்ரல் பேங்க்கும் இந்தியாவோட சென்ட்ரல் பேங்கான ஆர்பிஐயும் வந்து ஒரு எம்ஓஐ கூட வந்திருக்காங்க ரைட் எக்ஸிஸ் இந்தியா ஜாயின் இந்தியா சிங்கப்பூர் எக்ஸிஸ் போல் குர் சக்திரா கன்குல்சன் ஜோத்பூர் ஜோத்பூர் மிலிட்ரி ஸ்டேஷன்ல இந்தியால இந்தியா அது இந்தியாவும் சிங்கப்பூர் ஆர்மியும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸைஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க போல் குர் சேத்ரா அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டா ரைட்டு கஞ்சர் ஆர்மி எக்ஸைஸ் பிட்வீன் கிரிஜிகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா இந்தியாவும் கிரிஜிகிஸ்தான் சேர்ந்து கஞ்சர் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைஸ் வந்து பத்தாவது எடிஷனை டோக்மோ கிரிஜிகிஸ்தான்ல இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எக்ஸைஸ் வந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது ரைட் சம் ஸோ இந்தியன் ஆப்பிரிக்கன் ஆமஸ் டு காண்டெக்ட் ஏஎஃப் இண்டெக்ஸ் அதாவது ஏஎஃப் இண்டெக்ஸ் சொல்லி ஒரு கான்க்ளேவ் இந்தியன் ஆப்பிரிக்கன் சீஃப் கான்க்ளேவ் அப்படின்னு சொல்லி புனேல வந்து ஒரு கான்க்ளேவ் வந்து நடத்திருக்காங்க இந்தியன் ஆர்மியும் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சு கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து ரைட்டா ரைட்டு நெக்ஸ்ட் சிக்கிம் டு ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட் பி டுவெண்டி மீட்டிங் ஆண்டு இந்தியா ஜி டுவெண்டி பிரசன்சி ஆன் சிக்ஸ்டீன் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் கேங்டாக் அதாவது கேங்டாக்ல சிக்கிம் சிக்கிம் வந்து அவங்களோட நாலு மீட்டிங் நாலாவது நாலு மீட்டிங்ல மூணாவது மீட்டிங்கான பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க நம்ம சிக்கிம் எங்க கேங் டாக்ல நடத்த போறாங்க ஜி டுவெண்டி பிரசிடென்சியோட பி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் ரைட் மூணாவது மீட்டிங் ரைட் ரைட் அவர் சோ ஆர்பி கவர்னர் சக்திகாந்த் தாஸ் நேம் கவர்னர் ஆஃப் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பை சென்ட்ரல் பேங்கிங் சென்ட்ரல் பேங்கிங் அப்படின்ற இன்டர்நேஷனல் ரிசர்ச் ஜேர்னல் வந்து ஒரு ஹானர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு சக்திகாந்த் தாஸ் என்ன ஹானர் கவர்னர் ஆஃப் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ஹானர் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ரெண்டாவது தடவை வாங்குறாங்க இந்தியா முதல் தடவை யார் வாங்கினா ரகுராம் ராஜன் வாங்கியிருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரகுராம் ராஜன் இந்த கவர்னர் ஆஃப் த இயர் வாங்கியிருந்தாரு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கவர்னர் ஆஃப் இயர் சக்திகாந்த் தாஸ் வாங்கியிருக்காப்ல ரைட் ஸோ இதே மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் த இயர் அவார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து உக்ரைனோட நேஷனல் பேங்க் நேஷனல் பேங்க் ஆஃப் உக்ரைனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகேடா ஹெச்டிசி பேங்க் பிளிப்கார்ட் ஹோல்சேல் லான்ச் கோபிரானட் கார்ட் அதாவது ஹெச்டிசி பேங்கும் பிளிப்கார்ட் ஹோல்சேலும் சேர்ந்து கோபிரானட் கிரெடிட் கார்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ரைட் ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க் சயின்ஸ் கார்பரேட் ஏஜென்சி அக்ரிமெண்ட் வித் எல்ஐசி எல்ஐசியோட ஒரு கார்பரேட் ஏஜென்சி அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க்கு ரைட்டா ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க் வந்து நீங்கள் எங்கனாலும் போய் அந்த எல்ஐசி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க்ல பேங்க் ஜேஎன்கே பேங்கோட எந்த பிரான்சஸ் ஆனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதற்கான அக்ரிமெண்ட் தான் இந்த அக்ரிமெண்ட்டு ரைட்டா
ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜே என் கே பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஸ்ரீநகர் ஸ்பீடா ஸ்பீடா நித்தி ஆயோக் ஃபவுண்டட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சிங்கப்பூர் பிரசிடென்ட் அலிமா யாக்கோ கிரிஜிகிஸ்தான் கரன்சி கிரிஜிகிஸ்தான் கரன்சி பிஜிகிஸ்தானி சோம் கரெக்டா பிஜிகிஸ்தானி சோம் உத்தரகாண்ட் கவர்னர் குர்மித் சிங் ரைட் எல்லாமே ரைட் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டா கரெக்ட் வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே என்னைக்கு வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே என்னைக்கு எஸ் மார்ச் பதினைந்து எஸ்சிஆர்பி வந்து ஒரு மெம்பரன் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போட்டாங்க கரெக்டாக நான் எமோ எம்ஓசி ஒன்று போட்டாங்க யாரோட போட்டாங்க ஸ்வீடனை சேர்ந்த ஒரு அமைப்போட போட்டாங்க அந்த அமைப்போட பேர் என்ன எஸ்டிஐஎன்டி ரைட்டா ஸ்டிம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சயின்ஸ் நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் குரோர் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் ரீஃபிட் ஆஃப் ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து ரீஃபிட் பண்ணுறதுக்கான கான்ட்ராக்டுக்காக தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஒதுக்குனாங்க ரைட் எதற்காக எதை ரீஃபிட் பண்ணுறதுக்காக சிந்து கீர்த்தி சம்மேனை ரீஃபிட் பண்ணுறதுக்காக இந்தியா டேஷ் மோஸ்ட் பொலிட்டட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்ட் ஸ்விஸ் ஃபார்ம் ஐக்யூ யார் ரிப்போர்ட் பண்ணும் அழிச்சாங்களா மோஸ்ட் பொலிட்டட் கண்ட்ரி சொல்லுவாங்க எத்தனாவது மோஸ்ட் பொலிட்டட் கண்ட்ரி இந்தியா எட்டாவது இந்தியாவின் பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி ஆட்டோ போர்ட் பிளஸ் என்ன ட்ரா வித் யாரோட மேட்ச் வந்து ட்ரா ஆனப்போ பாஸ் பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி வந்து வின் பண்ணாங்க நம்ம இந்தியா அகமதாபாத்தில் நடந்துச்சு மேட்ச் ஸோ சப்மரைன் சப்மரைன் பேர் சொல்லும் இல்லையா யாரோட ஆஸ்திரேலியாவோட ரைட்டா ரைட்டே ஸோ இன்னைக்கான லைவ் நல்லபடியாக முடிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு எல்லா பெண்டிங் இன்னிங்கு ஸோ இந்த விட்டது போனது வந்தது எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் இதை எழுத்து பிடிச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்து முடிச்சுட்டு எடுத்துருவேன் ஸோ எடுத்து முடிச்சிடுறேன் சரியா டோன்ட் வெரி எல்லா கண்டுமே உங்க கைக்கு வந்துடும் பயப்படாது ஓகேவா ஸோ வேற எதுவும் இஷ்யூஸ் பெரிய சிறந்தால் சொல்லுவோம் வேற எதுவும் இஷ்யூஸ் பெரிய சிறந்தால் கூறலாம் ஆஸ்திரேலியா விஎம் ஆனா ஆஷ் அப்படின்னு போட்டு டவுட்டு டவுட்ல இருக்காதீங்க ரைட்டோ தப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க கன்ஃபார்ம் இதுதான் அப்போ அப்போதான் தப்பா இருந்தால் உங்களுக்கு அது வந்து திருத்திக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வரும் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் இவன் டவுட்ல வைக்காதீங்க ஓகே தேங்க் யூ நான் டேக் கேர் ஆஃப் ஹெல்த் தான் நன்றிமா நன்றிமா ஸோ வேற எதுவும் வேற எதுவும் இஷ்யூஸ் பெரியஸ் எதுவும் இல்லையப்பா தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ அம்மா நன்றி <laughs> 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 <laughs>